друзья мои, Николай Николаевич, это, как а, говорится в наших дворах, лепший друг. А раньше, кстати, говорили Кент, лепший кореш. Но эти слова а, потихонечку уходят из нашего лексикона. У нас остается просто слово «друг». А тем более, когда ты отмечаешь 80-летний юбилей, то «друг» — это больше, чем «друг». Конечно, естественно, мы с Калюней уже знакомы где-то лет 40, правильно, Коля? Поэтому помню наши первые с тобой, как в «Жигулях» твоих в багажнике денежки возили для мозга, для артистов. Я все, машинка старая, я помню, постоянно глохла, но мы с вами ехали и так далее. Так что у нас ему очень много хороших воспоминаний. Мы всегда спорили, он сначала первого «Форда» привез. Я думаю, что-то здесь не так, надо себе что-то... Я из Германии привожу БМВ 525. Он на меня обиделся, ну вот так по-дружески. Мы всегда у нас были вот такие совершенно э, безобидные соревнования вот в этом плане. Мы всегда друг другу помогали. Колю не хватает, хочу взять еще. Вот, ладно, на тебе. Но тебя зовут лучше машины, чем у меня. И у нас вот на это вот такие были очень интересные всегда выступления, очень много. Эти гастроли, эти, а, помню, эти кипятильники, кастрюли. А, все, за, приезжаем в гостиницу, все тушится, весь свет тушится. И супы из пакетов. Это, как Коль, ты же помнишь, да, Господи, это, это было классно всегда. Поэтому много-много у нас, еще много, и много еще будет, потому что мы, кстати, по нему всегда равнялись. Я курил, я вот как а, мартышка, Коля раз закурит такие сигареты. Я тоже говорю, где? Он говорит, вот это самое лучшее, я тоже закурил. Он меняет, я тоже меняю. И самое интересное, всегда было классно. Это наш индикатор, это мы всегда на нее равнялись. Он, я сигаретку, он две. Он рюб, я рюмку, он две. И вот такой здоровый, говорят там что-то, что-то. Николай Николаевич, а он никогда не просил у вас, не завидовал вам а, насчет пиджачка? Он не просил померить, там, поносить куда-нибудь, сходить там за водкой, например, в нем напугать кого-нибудь? Кстати, судя по его жизнерадостности, это вполне вписывается в его вообще категорию. Ну, тогда, да, да, да. Он говорит, да, мне бы такой бы. Ну, а тебе... не мерил, никогда не, не, не одевал, не, не ходил там? Не, не, нет, нет, честно говоря, пока... Не строил там не, личный не строил, состав? Не, не строил, ну, такие были вот по глазам, а у него же глаза горят, у него постоянно он уже на все, он как пламя вот на, на любую какую-то э, линию жизни, что-то по происходит, он вспыхивает как огонь и сразу начинает. Поэтому у нас э, было, я же просто много с ним работал э, в плане искусства и так далее. Потом он ушел в искусство, я ушел на войну, и, вот, и пошло, пошло, на, нас разметало немножко, потом опять вернулись. 90-е годы вместе с ним тоже, когда, помните, все артисты были брошены. Там, как новогодние елки 1 января. Да, да, на начался. Все в игрушках, но никому не нужны. И Леня поет один, я говорю, давай я проведу концерт. Он говорит, нет, говорит, Николай, это сейчас, это не модно, 90-е годы. А там же -а 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 все. А вот именно вот этого, а я привык к классике, выходит в конференции, говорит, и Леонид Агутин, и потом что-то рассказывает, интермедии и так далее. Потом песни, отделение. То есть я со многими тоже работал, поэтому, в общем-то, много и Саши Абдуловым и так далее. Ну, потом разметалось нас Царство Небесному. Разметалось. А в школе мы всегда трудно было ему в свое время в жизненном пути. Мне было трудно. И мы от этих бандюков, помню, все прятались у меня на даче. Это было тоже в свое время. Да, артисты же очень богатые люди. Они просто как олигархи. То есть... Да больше кажется, потому что Коля, он никогда не был богатым. Понимаете, он всегда давал артистам. Я помню, даже в Сочи мы работали программу, он любил собирать... Я в свое время прозвал, так сказать, великим режиссером, потому что он набирал все звезды. Коль, так ты же на этом не заработаешь. Мне хочется, чтобы был качественный концерт. Я помню, на теплоходе музыка играет, вот это, где был Малинин и все-все-все, вот это все звезды собрал. А сам, в общем, это был в прогаре, по идее. Вот что интересно, потому что он все давал артистам, он старался, вот, чтобы каждый... Главное, мне кажется, Николай Петрович, если уж остаешься без денег, то надо в райдер артистам как можно больше впихнуть алкоголя. Ну да, естественно, и все нормально. Номера хорошие, машину. И артисты пусть поют, получают деньги, а, а можно ну, да, ну, вот пользоваться. Вместе с этим росла популярность Агутина. Если Агутин собирает тусовку куда-то его на гастроли. Это гарантия качества. Это гарантия качества. И гарантия, что ты приедешь в номер. Как тогда Суруханов приехал с группой, а ему даже номера нету. И вот они сидели там 5 часов в холле гостиниц. У Петровича такого никогда не бывает. Он всегда, если делать заранее все, уже всем бы. 
Мы заходим, даже паспорта просто бросаем, за нас заполняют тогда. То есть молодец. Вот, организ... То есть все заранее, все, все, все сервисные службы заранее вздрючены? Однозначно. Все ну, поставлены в известность? Ну, ее же старая мусконцертовская да. школа. Мусконцерт создавал, он входил в пятерку лучших администраторов страны. Тут сегодня сказали, что он даже лучшим был в какой-то год. Ну, да, 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 его признавали. Вот потом, так сказать, ну, многих администраторов посадили, а Коля, так сказать, нормально, к ним не было никаких претензий. потому что он был честен, он никогда... У нас же как, одного кинешь, одного кинешь, все, на тебя уже зуб имеет. Потом он тебе смотрит, где где ты споткнулся, где ты там опять что-то сделал, чтобы на тебя что-то написать очередную, там, так сказать, донос. Это, к сожалению, это было и много было раз. Вот. Но мы пытались, так сказать, все это как-то разнять. и Так закалялась сталь, между прочим. Да, да, да. Отечественное шоу бизнесское. Не разрешали же ни авторские песни, ничего. Ну, это уже и анекдот, как писали Евгений Леннонов, там, Паша Маккартнев. Это место, чтобы залетовать, чтобы можно было петь в конце европартической концертной программы. Так что было, я думаю, еще впереди нее. И сейчас потенциал композитора его вот это просто он, он же никогда не писал песни по идее -то. вот сейчас записал а сейчас на просто по написал даже можно сказать он мне сейчас а посмотри мой новый говорит, коли это точно ты тебе ленька помогал я я лично сам вот это мне вот поражало и у него просто какой-то всплеск у него второе дыхание после 80 лет даже после 75 лет у него какое-то второе дыхание пошло. И он сейчас вот просто летает, просто как чайка летает над Москвой, над Россией. Э, э, так сказать, э, э, в, да, я, на сэкономленной артистами энергией. Да, да, да. Это, За долгие потенциал. годы. Да. Ему можно было только позавидовать. Такой, дай Бог ему, Господи, большого здоровья. Еще много-много творческих песен, много произведений и так далее. Я, я люблю тебя, Галюн. Николай Петрович. От Николая Николаевича. Кстати, мне казалось, что вы еще могли девушек э, по ушам ездить. Давай, встань, встань между нами, между двумя колями. Загадывай в желании. Было такое? Ой, сколько раз. Сколько, сколько раз. Это отлично знает. Николай Петрович, с днюхой. С днюхой. Калюня, мы с тобой. Спасибо.